வணக்கம் குழந்தைகளே நாம் இப்பொழுது பத்தாம் வகுப்பு விரிவானம் கோபல்லபுரத்து மக்கள் என்ற துணை பாடத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு கிராமத்து சூழ்நிலை அந்த கிராமத்து சூழ்நிலையோடு அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களின் மனமும் எவ்வாறு பசுமையாக இருக்கிறது எவ்வாறு விருந்தோம்பலில் சிறந்து விளங்குகின்றனர் என்பதை பார்த்தோம் புதியதாக வந்திருக்கக்கூடிய ஒருவர் பசியின் காரணமாக மெலிந்து காணப்படுகிறார் பார்ப்பதற்கு சன்னியாசியை போன்றும் முதியவரை போன்றும் காணப்படுகிறார் ஆனால் அவர் முதியவரும் அல்ல சன்னியாசியும் அல்ல ஒரு வாலிபன் பசியின் களைப்பால் மயங்கி கிடக்கிறார் அவருக்கு அன்னமையா அழைத்து வந்து அவருக்கு தானிடம் இருந்த நீராகாரத்தை கொடுக்கிறார் நீராகாரத்தோடு அந்த நீர் மகுளியையும் சோற்றையும் சேர்த்து கொடுக்கிறார் அதனை வாங்கி பருகுகிறார் வந்த அந்த வாலிபன் அதை பருகிய உடனேயே தூக்கம் கண்களை சொக்குகிறது அயற்சியில் மயங்கி படுத்து விடுகிறார் அதற்கு அதை பார்த்த உடனேயே அன்னமையாவுக்கு மகிழ்ச்சி இது என்ன மகிழ்ச்சி என்றால் அந்த உணவை உண்டவர் முக மலர்ச்சியோடு அப்படியே மயக்கத்தில் இருக்கிறார் என்ன மகிழ்ச்சி என்பது ஒரு தாய் குழந்தைக்கு பால் ஊட்டுவாள் பாலை உண்டவுடன் அந்த குழந்தையானது பருகியவுடன் வயிறு நிறைந்துவிடும் நிறைந்தவுடன் அப்படியே மயங்கி தாயினுடைய மடியிலேயே படுத்து உறங்கிவிடும் அதே போன்று பசியோடு வந்த அந்த புதிய வாலிபன் தன்னுடைய வயிறு நிறைந்தவுடன் அப்படியே மயங்கி தூங்குகிறான் ஏனென்றால் இவ்வளவு நேரமாக பசியின் மயக்கத்தில் இருந்தான் அல்லவா வயிறு நிறைந்தவுடன் உண்ட மயக்கும் தொண்டனுக்கும் உண்டு என்பார்கள் அல்லவா அதே போன்று ஒரு மயக்கத்தில் செல்கிறான் இதை பார்த்த உடனேயே அன்னமையாவுக்கு சந்தோஷம் அதாவது ஏழையின் சிரிப்பில் இறைவனை காணலாம் என்பார்கள் அதே போல இங்கு அன்னமையா வந்தவனுக்கு உணவு கொடுத்ததும் அவன் மகிழ்ச்சியில் மயங்கியதும் அன்னமையா அதை பார்த்து மகிழ்ச்சி கொள்கிறான் அதுதான் உண்மையான மகிழ்ச்சி தொடர்ந்து பார்ப்போம் வந்தவனுக்கு எப்படி ஒரு நிறைவு ஏற்பட்டதோ அதை விட மேலான ஒரு நிறைவு அன்னமையாவுக்கு ஏற்பட்டது அவனுடைய மகிழ்ச்சியை விட இவனுக்கு மகிழ்ச்சி அன்னமையாவுக்கு மகிழ்ச்சி ஏன் அடுத்தவனுடைய பசியை போக்கினோம் என்ற மகிழ்ச்சி அதுதானே உண்மையான மகிழ்ச்சி அடுத்தவரை மகிழ வைத்து அடுத்தவரை சந்தோஷப்படுத்தி தானும் மகிழக்கூடியது தான் உண்மையான மகிழ்ச்சி அந்த மகிழ்ச்சி அது கிராமத்து வாழ்க்கை அல்லவா அந்த மகிழ்ச்சி மார்பில் பால் குடித்து கொண்டிருக்கும் போதே வயிறு நிறைந்ததும் அப்படியே தூங்கிவிடும் குழந்தையை பார்ப்பது போல அவனை ஒரு பிரியத்தோடு பார்த்து கொண்டிருந்தான் அன்னமையா அதாவது தாய் தன்னுடைய குழந்தையை வாஞ்சையோடு பார்ப்பாள் அல்லவா அதே போன்ற அன்னமையா அந்த வந்த புதியவனுக்கு உணவு ப அளித்து விட்டு வாஞ்சையோடு பார்க்கிறான் ஆனால் அந்த தாய்க்கு தன்னுடைய குழந்தையின் மேல் பிரியம் அது தன்னுடைய குழந்தை ஆனால் அன்னமையாவுக்கு வந்திருக்கக்கூடியவன் தனது உறவினன் கிடையாது தெரிந்தவன் கிடையாது யாரோ ஒருவன் ஒரு வழிப்போக்கன் அவனுக்கு உணவு கொடுத்து விட்டு மகிழ்ச்சியோடு பார்க்கிறான் என்றால் அதுதான் நம்முடைய தமிழர் மாண்பு பார்ப்போம் இப்பொழுது அந்த புதியதாக வந்தவன் உண்ட மயக்கத்தில் மயங்கி இருந்தான் அல்லவா அவன் அந்த வரத்துக்காரன் வரத்துக்காரன் என்றால் என்ன புதியதாக வந்தவன் அந்த வழியாக வந்த வழிப்போக்கு நல்லவா அந்த வரத்துக்காரனின் சிறு தூக்கம் முடியும் வரை அன்னமையா காத்திருந்தான் அந்த குழந்தை தூங்குவதை பார்த்து தாய் மகிழ்வாள் அல்லவா அதே போன்று அன்னமையாவும் காத்திருந்தான் அந்த பக்கத்தில் தொகுதி தொகுதியாக அருகை எடுத்து கொண்டிருந்தார்கள் அதாவது ஒரு ஒரு குழு குழுவாக ஒரு ஒரு பகுதியாக அருகு எடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதாவது களை பறித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பயிர் செடிகளுக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய அருகை களையாக எடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் கரிசல் காட்டு சம்சாரிகளுக்கு அருகு ஒரு அரக்கன் அதாவது நமக்கு எது தேவையோ அதை மட்டும்தான் வளர்ப்போம் தேவை இல்லாத செடி என்பது நமக்கு தேவை இல்லாத ஒன்று இந்த இடத்தில் அந்த அருகு அதிகமாக முளைப்பதன் காரணமாக அவருடைய விளைச்சல் பாதிக்கப்படுகிறது அதன் காரணமாக அவர்களுக்கு அது அரக்கன் வெட்ட வெட்ட தலை முளைப்பது போல அவர்களோடு அது விளையாட்டு காட்டி கொண்டிருந்தது நம்முடைய தலைமுடியை வெட்ட வெட்ட வளர்ந்து வருவது போல இங்கு அருகு எடுக்க 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 அது வளர்ந்து கொண்டே இருந்தது வளர்ந்து விளையாட்டு காட்டி கொண்டிருந்தது 
கள்ளிக்கு ஒரு வெள்ளப்பூச்சியை கண்டுபிடித்த வெள்ளைக்காரன் அருகை அழிக்க ஒரு மருந்து கண்டுபிடிக்கவில்லையே என்கிற கோபம் சம்சாரிகளுக்கு அதாவது கள்ளி செடிகள் அதை அழிக்க வேண்டும் என்றால் வெள்ளை நிறத்தில் இருக்கக்கூடிய மருந்தை தளித்து விஷ பூச்சிகளை அழிக்கக்கூடியது போன்று அந்த செடிகளை அழிப்பதற்காக கள்ளி செடிகள் இருக்கிறது அல்லவா அதை அழிப்பதற்காக மருந்து கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் அதே போன்று இந்த அருகை அழிப்பதற்கும் ஒரு மருந்து கண்டுபிடித்து விடக்கூடாதா என்று சம்சாரிகளுக்கு ஒரு வருத்தம் அருகை எடுக்கிறதுலேயே நம்ம வாழ்நாள் முக்காவாசி போயிரும் போல சடைத்து புளித்து போவார் அன்னமையாவின் பாட்டனார் பாட்டனார் என்றால் தாத்தா இதில் ஒரு விஷயம் கவனியுங்கள் நமக்கு தெரியும் சாப்பிடுவோம் உண்ணும் போது பாதி கீழே இறைத்து இறைத்து விடுவோம் சில வரு வரு பருக்கைகள் உள்ளே போயிருக்கும் அம்மா நீ இது சரியாவே சமைக்கலை இதில் உப்பு இல்லை இது காரம் இல்லை என்று தூக்கி போட்டு விட்டு போவோம் ஆனால் ஒவ்வொரு மணிக்கும் அந்த விவசாயிகள் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வருகிறார்கள் ஒவ்வொரு அரிசி மணியிலும் ஒவ்வொருடைய உழவனுடைய பெயர் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதை நாம் நினைப்பது கிடையாது தூக்கி எரிந்து விடுகிறோம் இங்கு அந்த விளைச்சலுக்கு அருக கலையாக இருக்கக்கூடிய அந்த அருகை எடுக்க வேண்டும் அது மட்டுமல்ல வானம் பார்த்த பூமி மழை பெய்தால் விவசாயம் மழை பெய்ய இல்லை என்றால் விவசாயம் இல்லை மழை பெய்யாமல் காய்த்து விட்டால் காய்ந்து போய் கிடக்கும் அதிகமாக பெய்து விட்டால் வெள்ளத்தில் இருப்பார்கள் ஆக விவசாயிகளுடைய கஷ்டத்தையும் எவ்வளவு தெளிவாக சொல்கிறார்கள் அந்த நிலையில் அருகு எடுப்பது என்பது அவர்களுக்கு கடினமான ஒரு வேலையாக இருந்தது ஆக தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் இதிலேயே போய்விடுமோ ஆக விவசாயிகள் என்பவரை சாதாரணமாக நினைக்கிறோம் அவர்கள் எத்தனை துன்பங்கள் பட்டு இந்த உணவை நமக்கு தயார் செய்து கொடுக்கிறார்கள் சற்று யோசிப்போம் இனிமேலாவது உணவை வீணாக்காமல் இருப்போம் சடைத்து புளித்து போனார்கள் அதாவது எத்தனை நாட்களிலேயே போன்று தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருப்போம் என்ற ஒரு வருத்தம் வெறுப்பு அன்னமையாவின் புஞ்சைக்கு பக்கத்துல தான் சுப்பையாவின் புஞ்சையும் அங்கே போனால் சுப்பையாவும் இருப்பான் இவர் எழுந்திருச்சதும் அங்கே கூட்டி கொண்டு போவோம் என்று நினைத்த போது அந்த ஆளிடம் ஒரு அழுக்கம் தெரிந்தது சரி முழிப்பு வந்தாச்சு என்று நினைத்து பார்த்தபோது அந்த ஆளிடம் இருந்து நன்றி கலந்த புன்னகை வழிபட்டது உணவு கொடுத்தவுடனேயே நன்றி தெரிவித்திருக்கலாம் ஆனால் உணவு உள்ளே சென்றவுடன் பசியால் வாடிய உடல் உணவு சென்றவுடன் மயக்கம் வந்தது மயங்கி இருந்திருக்கிறான் மயக்கம் தெளிந்தவுடனேயே நாகரீக பண்பு நன்றி தெரிவிக்கக்கூடியது நன்றியோடு பார்க்கிறான் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சுப்பையாவினுடைய நிலம் அங்கே அழைத்து செல்லலாம் என்று நினைக்கிறார் அந்த அண்ணமையா இருவரும் அங்கு செல்கின்றனர் எழுந்திருக்க மனசில்லாமல் படுத்து கொண்டே பேசினான் அந்த ஆள் உண்ட கலை பல்லவா உங்கள் ஊர் பெயர் என்ன என்று கேட்டான் தெரிந்து கொண்ட போது அந்த பெயர் அவனுக்கு வினோதமாக தெரிந்திருக்க வேண்டும் போல பட்டது ஊர் என்ன உங்களுடைய ஊர் பெயர் என்ன என்று கேட்கிறான் அவனுக்கு அந்த ஊர் பெயர் பரிச்சயமானதாக பழகிய பெயராக தெரிந்த பெயராக இல்ல அதன் காரணமாக புதியதாக ஏதோ ஒரு ஊர் பெயரை சொல்கிறான் என்று நினைக்கிறான் எங்கிருந்து வர்றீங்க எங்க போகணும் சரி ஊர் பெயரை கேட்டான் தெரியவில்லை நம்ம சாதாரணமாக கேட்போம் அல்லவா எங்க இருந்து வர்றீங்க எங்க போயிட்டு இருக்கிறீங்க தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக கேட்கிறான் அவன் எந்த பதிலும் சொல்லவில்லை கேட்கிறான் எந்த ஊர் என்று பதில் இல்லை சரி எங்கிருந்து வருகிறீர்கள் எங்கே போகிறீர்கள் பதில் இல்லை ரொம்ப தலவட்டையிலேருந்து வர்றேன் எங்கத பெருசு என்றான் தம்பி உன் பெயர் என்ன ரொம்ப தொலைவட்டை தொலைவட்டையிலிருந்து தொலைவிலிருந்து ரொம்ப தூரத்தில் இருந்து வருகிறேன் உங்களுடைய பெயர் என்ன என்று கேட்கிறான் இங்கு இருக்கக்கூடிய இத்தனை நேரம் அவனுக்கு விருந்து உபசரித்தான் அல்லவா அவன் அன்னமையா என்றான் வந்தவன் அந்த பெயரை மனசுக்குள் திருப்பி திருப்பி சொல்லி பார்த்து கொண்டான் எவ்வளவு பொருத்தம் என்று நினைத்து கொண்டான் போலிருக்கிறது 
எனக்கு இன்று நீ இடும் அன்னம்தான் அதாவது அன்னமையா அன்னமையாவுக்கும் இந்த உணவுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அன்னம் என்றால் உணவு அன்னமையா என்ற பெயரோடு அன்னபூரணி என்று சொல்வோம் அல்லவா அன்னபூரணி என்பது உலகிற்கே அன்னம் வழங்கக்கூடியவள் அல்லவா காசியில் வீற்றிருக்கக்கூடியவள் அல்லவா பராசக்தி அன்னம் அன்னபூரணி அதே போன்று இங்கு அன்னமையா என்ற பெயரோடு அன்னம் இட்டவனை தெய்வமாக பார்க்கிறான் வந்தவன் பதிலுக்கு பெயர் என்ன என்று கேட்க வேண்டும் போல் தோன்றியதால் அன்னமையா கேட்டான் கொஞ்சம் தயங்கிய பின் என்னோட சொந்த பெயர் பரமேஸ்வரன் அதாவது இதுவரை புதியவன் புதியவன் என்று பார்த்து கொண்டோம் அல்லவா அந்த புதியவனுடைய பெயர் பரமேஸ்வரன் அதை இப்போதைக்கு மறந்துரு இப்போ பெயர் மணி இது என்னுடைய பெயர் பரமேஸ்வரன் இப்போ அதை சொல்ல வேண்டாம் என்னுடைய பெயர் மணி மணின்னே கூப்பிடு நான் எங்கிருந்து வர்றேங்கிறதெல்லாம் சாவகாசமாக சொல்றேன் என்று சொல்லிவிட்டு இப்போ நாம எங்க போகணும் சொல்லு என்று கேட்டான் அந்தோ அங்கே என்று கை காட்டினான் அங்கே என்னோட ஃப்ரெண்டு சுப்பையானு பேரு காலேஜில் படிக்கிறான் அவன் இருக்கிறான் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய தொகுதியில் அவன் அந்த அருகு வரைத்து கொண்டு இருக்கிறான் அல்லவா அங்கு இருக்கிறான் வாருங்கள் நம்ம அங்கு இருவரும் அங்கே போகலாம் என்கிறான் ஆக வந்தவன் பெயர் பரமேஸ்வரன் ஆனால் இப்பொழுது மணி என்றே என்னை கூப்பிடு என்று சொல்லியிருக்கிறான் தன்னுடைய உயிர் ஊரின்படி பெயரை சொல்லவில்லை அந்த சுப்பையான் என்று பெயர் தன்னுடைய நண்பனின் பெயரை சொல்கிறான் அவன் சுப்பையா கல்லூரியில் படிக்கிறான் லீவுக்கு வந்திருக்கான் அவங்க புஞ்சையிலேருந்து அருகெடுக்கிறாங்க அங்கே போவோம் புஞ்சை நிலப்பகுதி நன்செய் நிலம் புன்செய் நிலம் என்று சொல்வார்கள் அல்லவா புன்செய் என்பதும் புஞ்சை என்பதும் ஒன்று அங்கு அருகெடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆக கல்லூரியில் படிக்கக்கூடிய மாணவன் கூட தன்னுடைய சொந்த விவசாய பூமியில் போய் அருகெடுக்கிறான் என்றால் அவன்தான் உண்மையான மாணவன் ஓ போவோமே ஆக வந்திருக்கக்கூடிய புதவியவனாகிய மணியும் அன்னமையாவும் சுப்பையாவினுடைய வயலுக்கு செல்கிறார்கள் அன்னமையாவையும் புது ஆளையும் அவர்கள் மந்தகாசத்துடன் வரவேற்றார்கள் புது ஆளை அவர்கள் தங்களோடு உண்ணும்படி உபசரித்தார்கள் விருந்து உபசரிப்பு என்பது நம்மோடு இரண்டர கலந்திருக்கக்கூடியது உண்டான் மயங்கினான் எழுந்ததும் தன்னுடைய நண்பனினுடைய இடத்திற்கு அழைத்து செல்கிறான் அந்த நண்பனும் இவர்கள் இருவரும் வருவதை சந்தோஷமாக பார்த்துவிட்டு அவர்களுக்கு விருந்து உபசரிப்பதற்கு காத்து கொண்டிருக்கிறான் மணி அவர்களோடு வட்டத்தில் சேர்ந்து உட்கார்ந்தார் கையை கழுவி கொள்ள வேண்டும் என்று அவருக்கு தோன்றியது ஆனால் அவர்களில் யாருமே சாப்பிடுவதற்கு முன்னால் கையை கழுவி கொள்வதாக தெரியவில்லை நம்முடைய பழக்கம் சாப்பிடுவதற்கு முன்பாக கை கழுவ வேண்டும் என்ற ஒரு பழக்கம் நாம் வாழக்கூடிய பகுதி வேறு அவர்கள் வாழக்கூடிய பகுதியே அந்த கிராமம் மண்ணோடு மண்ணாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் அவர்களுக்கு அது புதியதாக தோன்றவில்லை கை அலம்பிக் கொள்ள வேண்டும் என்று தோன்றவில்லை அவர்களுக்கா அவர்களுக்கானது நமக்கு என்று அவர் கையை நீட்டினார் அதாவது கழுவி கொள்ள அவர்களும் கழுவி கொள்ளவில்லை அவர்கள் என்ன செய்கிறார்களோ நாமும் அதை செய்வோம் என்று கையை நீட்டினார் ஒரு கால் உருண்டை கம்மஞ்சோற்றை அவருடைய இடது கையில் வைத்தார்கள் நீட்டிய உடனேயே அவர்கள் அவருடைய கையில் ஒரு உருண்டை கம்மஞ்சோற்றை வைக்கிறார்கள் இடது கையிலா என்று தயங்கினான் வலது கை இடது கை என்று வருத்தம் அதாவது இவன் வாழ்ந்த முறை வேறு அவர்கள் வாழக்கூடிய முறை வேறு தயங்கினான் ஆம் இடது கையில் தான் என்று தெரிந்தது அன்னமையாவும் சுப்பையாவும் அப்படித்தான் பெற்றுக்கொண்டார்கள் இடது கையில் பெற்றுக்கொள்கிறார்கள் கை அலம்பவில்லை என்று இவன் நினைக்கிறான் ஆனால் அவர்கள் அந்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆம் இடது கையில் தான் என்று தெரிந்தது அன்னமையாவும் சுப்பையாவும் அப்படித்தான் பெற்றுக்கொண்டார்கள் அவர்களை பார்த்து அவரும் இடது கை சோற்றில் சாதாரணமாக அந்த காலத்திலெல்லாம் நம்முடைய வீடுகளில் கூட செய்திருப்பார்கள் பாட்டி உட்கார்ந்திருப்பார்கள் சுற்றி குழந்தைகள் எல்லாம் பேர குழந்தைகள் எல்லாம் உட்கார்ந்திருப்பார்கள் 
பாட்டி ஒவ்வொரு கையிலும் தான் உருட்டி இருக்கக்கூடிய சாதத்தினுடைய உருண்டையை சோற்று உருண்டையை ஒவ்வொரு கையில் வைப்பார்கள் வைத்து அதில் ஒரு குழி செய்து அந்த குழம்பு அல்லது அவர்கள் செய்து வைத்திருக்கக்கூடிய மோர் மிளகாய் அந்த போன்று எடுத்து ப அதில் சேர்த்து அப்படியே உருண்டையை எடுத்து சாப்பிடுவார்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் போட்டியிட்டு சாப்பிடும் பொழுது எவ்வளவு சாப்பிட்டோம் என்று தெரியாது வயிறும் நிறைந்துவிடும் மனமும் நிறைந்துவிடும் அதே போன்று இங்கு கையில் உருண்டையாக கொடுக்கிறார்கள் அப்படியே வாங்கி உண்கிறார்கள் யாரெல்லாம் சுப்பையா அன்னமையா புதியதாக வந்தவர் அனைவரும் சிறு பள்ளம் செய்து கொண்டார்கள் அந்த பள்ளத்தில் துவையலை வைத்தார்கள் காண துவையல் மோர் மிளகாய் வைத்திருந்தார்கள் என்று பார்த்தோம் அல்லவா அந்த சோற்று உருண்டையில் ஒரு துளை செய்து அதில் துவையலை வைத்தார்கள் சிறிது சோற்றை எடுத்து துவையலில் பட்டதோ படலையோ என்று தொட்டு கழுக்கென்று முழுங்கினார்கள் அப்படியே வைத்து விழுங்குகிறார்கள் யாரோடும் யாரும் எதுவும் பேசிக்கொள்ளவில்லை முழுங்குவதிலேயே கண்ணும் கருத்துமாக இருந்தார்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் பேசிக் கொள்ளவில்லை அப்படியே வாங்கி உண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் சாப்பிடுவதிலேயே கண்ணும் கருத்துமாக இருக்கிறார்கள் அவர்கள் உண்ணுகிற வேகம் ஆர்வம் அனுபவிப்பு இதெல்லாம் பார்த்தபோது இந்த உணவு எவ்வளவு ருசியாக இருக்குமோ என்று பட்டது மணிக்கு வாங்கி அந்த ருசியை உணர்ந்து வேகம் வேகமாக பசி ருசி ரெண்டும் சேர்ந்திருக்கிறது அப்படியே வாங்கி அனுபவித்து உண்கிறார்கள் அதை பார்த்து அந்த மணியும் தானும் அவ்வாறே உண்கிறான் முதலில் கொஞ்சம் வெறும் சோற்றை எடுத்து ருசி பார்த்தார் அந்த சோற்றில் நெடி அவரை என்னவோ செய்தது பழக்கம் இல்லாத ஒன்று வாங்குகிறான் வாயில் போடும் பொழுது நெடி தெரிகிறது அவர்கள் வாழ்க்கை முறை வேறு இவன் வாழ்க்கை முறை வேறு அல்லவா முதலில் அவ்வாறு செய்கிறான் துவையலோடு சேர்த்து சாப்பிட்டால் கொஞ்சம் பரவாயில்லை என்பது போல் பட்டது அந்த கடுமையான பசியிலும் அவரால் அரை உருண்டைக்கு மேல் சாப்பிட முடியவில்லை வந்தவர் வயிறு நிறைய பசி இருந்தது இருந்தாலும் அரை உருண்டைக்கு மேல் சாப்பிட முடியவில்லை அன்னமையாவும் சுப்பையாவும் ஆளுக்கு ஒரு உருண்டை தான் சாப்பிட்டார்கள் சாப்பிட்டு முடித்து அவர்கள் மண்ணில் தான் கைகளை சுத்தப்படுத்தியதை பார்த்து அவரும் அதே போல் மண்ணை எடுத்து கைகளில் தேய்த்து சுத்தப்படுத்தி கொண்டார்கள் மண்ணை அங்கேயே வயல்லேயே வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் முதலில் கை அலம்பவும் இல்லை அதே போன்று சாப்பிட்டவுடன் அவ்வாறு கையை துடைத்து கொண்டார்கள் உடனே அவர்கள் செய்தார்களே நாமும் செய்வோமோ என்று நினைக்காதீர்கள் அவர்களுடைய முறை வேறு நம்முடைய முறை வேறு அவர்கள் சாப்பிட்டு முடித்ததும் கொஞ்சம் ஓய்வாக உட்கார்ந்து ஊர் கதைகள் பேச ஆரம்பித்தார்கள் ஊர் கதைகள் என்றால் அடுத்தவர்களை பற்றி குறை சொல்லக்கூடியதல்ல ஒரு ஆர்வமான நியாயமான உரையாடல் சுண்ணாம்பு கேட்கவும் தீப்பெட்டி கேட்கவும் சிலர் பக்கத்து தொகுதிகளிடம் போனார்கள் மணி திரும்பவும் படுத்து அமைதியாக கண்களை மூடி கிடந்தார் பேசி முடித்த சாப்பிட்டு முடித்தவுடன் ஒரு ஒருவர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய வெற்றிலை பாக்கு வாங்குவதற்காகவும் தன்னுடைய சில சில தேவைகளுக்காகவும் பக்கத்தில் சென்றார்கள் உண்டவன் அப்படியே மயங்கி சோர்ந்தான் இது புதியதாக வந்த ஒருவருக்கு அன்னமையாவும் சுப்பையாவும் படைத்த விருந்து என்றால் விருந்து போற்றுதும் என்ற தலைப்பில் இருக்கக்கூடிய செய்திகளை பார்க்கிறோம் அல்லவா அதன் காரணமாக தொடர்ந்து இவ்வாறு நிகழ்ந்த ஒரு நிகழ்வு நாமும் நம்மிடம் வரக்கூடியவர்களுக்கு உண்மையான மகிழ்வோடு விருந்து படைக்க வேண்டும் அடுத்தது இந்த பகுதியில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய வட்டார வழக்கு சொற்கள் அதனை பார்ப்போம் இது கரிசல் பகுதியை சார்ந்த அதாவது கோவில்பட்டி பகுதியை சார்ந்த மக்களுடைய வாழ்க்கையில் பயன்படுத்தக்கூடிய சொற்கள் அவற்றையெல்லாம் பார்ப்போம் வட்டார வழக்கு சொற்கள் பாச்சல் ஒரு பாச்சல் அருகு எடுத்து விட்டு வந்தார்கள் பார்த்தோம் அல்லவா ஒரு பாத்தி பாத்தி என்றால் அந்த இடத்தை நீர்பாசனத்திற்காக தனித்தனியாக பாய்ச்சி பாத்தியாக செய்திருப்பார்கள் அல்லவா அவை பாத்தி பதனம் என்றால் மிக கவனமாக பானையை பதனமாக எடுத்து வைத்தான் பார்த்தோம் அல்லவா மிக கவனமாக எடுத்து வைத்தான் நீத்துப்பாகம் மேல் கஞ்சி முதலில் அன்னமையா புதியதாக வந்தவருக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய நீத்துப்பாகத்தை அந்த சிரட்டையில் எடுத்து கொடுத்தான் என்று பார்த்தோம் அல்லவா நீத்துப்பாகம் என்றால் மேல் பகுதி அடுத்தது கடிச்சு குடித்தல் வாய் வைத்து உறிஞ்சு குடித்தல் என்பார்கள் அல்லவா கடித்து குடித்தல் என்றால் 
பல்லில் படுமாறு வைத்து குடித்தல் அடுத்து மகுளி மகுளி என்றால் சோற்று கஞ்சி மேலே நீராக இருந்தது கீழே அந்த சோற்று மணிகள் எல்லாம் பதிந்திருந்தனவா அல்லவா அவை மகுளி அடுத்தது வருத்துக்காரன் வருத்துக்காரன் என்றால் புதியதாக அவர்களுக்கு தொடர்பே இல்லாதவன் அந்த வழியாக வந்த பல வழிபோக்கர்களில் அவனும் ஒருவன் அதனால் வரத்துக்காரன் என்றால் புதியதாக வந்தவன் சடைத்து புளித்து சலிப்பு ரொம்ப எப்ப பார்த்தாலும் இதே தான் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் விவசாயிகள் அந்த விளைச்சல் முடிந்து அறுவடை செய்து அதனை பொருளாக மாற்றும் வரை அவர்கள் படக்கூடிய துன்பங்கள் அதன் காரணமாக சளைத்து போயிருக்கிறார்கள் சரியான நேரத்தில் மழை பெய்வது கிடையாது தேவையில்லாத நேரத்தில் மழை தேவை இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் மழை இல்லை அப்படி என்றால் பஞ்சம் அல்லது வெள்ளம் இந்த மாதிரி பல இன்னல்களுக்கு இடையே அவர்கள் தன்னுடைய விவசாயத்தை செம்மையாக செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அடுத்து அழுக்கம் அழுக்கம் என்றால் ஒரு அழுத்தம் அணுக்கம் என்று சொல்வார்கள் தொலைவட்டை தொலைவில் மிக தொலைவில் இருந்து வரக்கூடியவர் தொலைவட்டையிலிருந்து வரேன் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா மிக தொலைவில் இருந்து வரக்கூடியவர்கள் இதெல்லாம் அந்த பகுதியில் கரிசல் பகுதியில் பேசக்கூடிய வட்டார வழக்கு சொற்கள் அதனோடு இணைந்து இந்த இலக்கியத்தை படைத்திருக்கிறார் இந்த கோபல்லபுரத்து மக்கள் என்ற கதையை எழுதிய கி ராஜ நாராயணன் அவர்கள் மாணவர்களே புரிந்ததா அடுத்த ஒரு பகுதியோடு அடுத்த வகுப்பில் சந்திப்போம் நன்றி மாணவர்களே